즐거운 이야기를 통해 수학의 재미를 찾아보는 수다학입니다. 수학 원리를 배경 지식과 함께 이해하면 머릿속에 오래 남는다는 이 이야기를 전해듣고 어머님들의 반응이 정말 폭발적이었어요. 그래서 그 배경 지식에 담겨 있는 책을 좀 사서 아이들한테 읽혀야 되겠다. 이런 어머님들이 굉장히 많았는데요. 어, 또 이런 궁금증을 얘기하시는 분들도 계시더라고요. 그 방법 말고 다른 방법을 통해서 이 수학을 좀 재밌게 배울 수 있는 방법은 없나요? 라고요. 있죠. <웃음> 있어요? 준비했어요? 전혀 없겠습니까? 아... 수학을 알려줄 게 안에는 다 있습니다. 아, 그래요? 그럼요. 오늘 만나볼 이 멘토도 아주 엄청난 분이세요. 수학을 놀랍고 서프라이즈하고 오. 특이하고 아주 별의별 <웃음> 네. 생소한 단어들 다 넣고 싶은 아주 그런 분인데 한마디로 그냥 수학을 알려줄 게 비법의 끝판왕이다. 오. 이렇게 보시면 돼요. 진짜요? 사실 저도 아이들 가르치는 방법 중에서 좀 재미있게 할수 있는 방법이 있는데 그 비법이죠. 그 아이들은 좀 우선 수학이 어렵잖아요. 그러니까 좀 재미있는 이야기를 가지고 해주면 재미있어 하더라고요. 음. 뭐 예를 들어서 옆 동네 사는 백설공주가 사과를 먹었는데 그 사과가 원래 일곱 개가 있었던 게 아니라 열 개가 있었대. 왕자가 두 개를 먹었는데 뭐 이런 식으로 아, 재미있는. 왜왜왜 왜, 왜, 재미 재밌어지는데. 아, 재미있는데. 네. 제가 준비한 거랑 좀 살짝 겹치는 것 같아요. 아, 진짜요? 네, 네. 저 미리 준비 많이 했거든요. 그래요? 선생님 이렇게 툭 던지는 거에 말려들면 제게 오늘 좀 약간 어. 안 살까 봐. 아. 네, 요 정도에서 말리고. 그래요, 그래요. 제그 멘토를 좀 소개를 좀 해드리도록 하겠습니다. 아, 그래요, 알겠어요. 어떤 분이세요? 아, 이분은요, 일단은 그 생명공학을 전공을 했어요. 음. 거기다가 지금 바이오 회사에서 근무를 하고 계시고, 네. 어, 딱이 프로필만 봐도 나 이과생이야. 음. 나 수학 잘해. 네. 나야, 나. 뭐 이런 느낌이 있는 분이신데, 알고 보면은 또 네. 반전이 있어요. 오. 아, 궁금해 죽겠다. 나 봤는데도 또 궁금해. 또 보고 그래요? 싶어. 네, 빨리 만나보시죠. 그래요. 네. 아니, 근데 이리 씨가 오늘 끝판왕을 만날 수 있다고 그렇게 자신만만하게 얘기를 하니까 오늘로 수학을 알려줄게가 끝나는 거는 아니죠? 아, 아닙니다. 그 다음 주에는 끝끝판왕이 나오고 아, 그 그래요? 다음 끝끝끝판왕이 나와요. 아, 그래요. 알았어요. 자, 과연 어떤 멘토가 오늘의 또 고급 정보를 저희한테 알려줄 수 있을지 많이 기대를 하면서 다 함께 외쳐보겠습니다. 수학을 알려줄게. 알려줄게. fx라는 게 나오는데 이게 뭔지 도무지 모르겠는 거예요. 그러면서 제가 약간 개발한 수학 공부 노하우가 있는데 네, 반갑습니다. 임소정 씨. 아. 바이오 기업에서 근무해서 그런지 모르겠는데 보기만 해도 왠지 막 몸이 건강해지는 것 같고 기분이 막 좋아지고 막 그렇거든요. 자 어떤 일을 하시는지 조금 구체적으로 좀 설명 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 어, 생명과학과에서 박사학위를 받고 지금은 천연 추출물을 이용해서 화장품 원료를 만드는 바이오 기업에서 일을 하고 있어요. 음. 저희가 화장품 원료다 보니까 중요한 게세 가지가 있는데 하나는 진짜 효능이 있어야 되고 또 하나는 우리 인체에 어, 독성이 없어야 되고 마지막으로 화학적으로 안정해야 되고 뭐 이런 것들을 연구하는 내용들이 중요해요. 와, 뭐 한마디로 우리 그 피부를 위해서 건강한 피부를 위해서 굉장히 노력을 많이 하신다는 얘기 아닙니까? 예, 그래서 저희가 연구소도 두 군데를 운영을 하고 있거든요. 하나는 아까 말씀드린 대로 이 물질이 인체에 어떤 효능이 있는지 그 다음에 독성은 없는지를 연구하는 생명과학 연구소고요. 특히 이런 실험을 하다 보면 은 저희가 어떤 시약이나 아니면 은 천연 추출물을 세포에 처리해서 실험을 하려다 보니까 농도 계산이라든가 그리고 또 실험을 해서 나온 결과 데이터를 분석하는 그런 작업들의 수학이 많이 이용되고 있고요. 또 화학 연구소에서는 이 화학 물질을 분석하기 위한 실험들의 다양한 화학 계산 식에 이제 또 수학이 이용되고 있습니다. 야, 뭐두 분야 다뭐 수학이 많이 이용되는 것 같은데 둘 중에 어느 쪽에서 지금 근무하고 계신 거예요? 어, 저는 둘다 아니에요. 에? 저는 마케팅부에서 네. 기술 영업이라는 일을 하고 있어요. 아니 기술 영업은 뭐 수학 실력보다도 말빨 아닙니까 말빨. 이게 영업이라고 그러면 <웃음> 네. 많은 분들이 그렇게 생각하시는데 네. 그것도 중요하지만 이 기술에 대한 이해가 바탕이 되어야 되거든요. 이 실험에 대해서도 다 알고 있어야 돼요. 그리고 또한 가지 중요한 게 저희 마케팅 자료를 직접 만드는데 
저희가 실험을 하다 보면은 그 결과 값이 숫자로 많이 나오잖아요. 네. 근데 이 숫자를 고객분들한테 잘 보여줄 수 있는 방법이 뭐가 있을까요? 뭐가 있을까요? 저는 물어보신 건가요? <웃음> 네, 뭐가 있을까요? <웃음> 기대를 하고 계신 건 아니죠? 모릅니다. <웃음> 바로 우리 수학에서 배웠던 거 있죠? 그래프. 아, 그래프. 어떤 수학 값을 가장 잘 나타낼 수 있는 게 바로 그래프잖아요. 네. 그래서 저는 마케팅 자료를 만들 때 연구소에서 받은 어떤 수치를 가지고 다양한 방식으로 그래프들을 그리고 있어요. 그래서 이 그래프를 오. 어떻게 그리느냐에 따라서 볼때 이게 효과가 얼마나 좋다, 좋은지 이런 것들을 확실하게 알수 있는 아. 거죠. 한눈에. 그러니까 마케팅 할 때도 그런 또 영업할 때도 수학의 원리를 좀 이용해서 네. 하니까 더 효과가 좋다는 얘기시잖아요. 네. 야, 이첫 질문부터 본인이 하는 일과 이 수학의 관련성에 대해서 굉장히 유창하게 얘기를 해주셨습니다. 그러니까 딱 보니까 그 수학을 원래 잘 하셨을 것 같아요. 아니죠. 아니에요. 제가 생명과를 선택한 이유도 물론 생물을 좋아해서도 있지만 생명과에 가면 수학을 안 해도 되지 않을까. 수학을 좀 피해서 도망을 간 이유도 있어요. 보니까 얘기 들어보니까 수학이랑 관련이 엄청 많은데 도망간 게 아닌 것 같은데. 그거를 몰랐던 거죠. 이렇게 어... 수학이 많이 필요할 줄은. 근데 지금 생각해보면 은 제가 그때 수학을 놓지 않고 더 열심히 잘했더라면 더 좋은 대학에 가서 아... 더 잘할 수 있지 않았을까 하는 뭐, 아쉬움이 남아요. 수학 빼고 나머지 다 자신이 있었나 봐요. 잘했나 어, 봐요. 아, 어느 정도는. <웃음> 와, 네. 그만큼 수학이 좀... 발목을 좀 많이 잡았네요. 네. 근데 또 수능이 끝나면 은 이제 수학으로부터의 더 이상의 고통은 없을 것이다 음. 라고 생각을 했는데 대학에 갔는데 여전히 수학이 저를 괴롭히는 거예요. 아. 생명과에 가면 은 실험 수업을 많이 하게 되거든요. 이 실험 디자인하는 것부터 실험 결과 분석하는 데또 개선이 들어가는 거죠. 또 대학을 졸업하고 나서 대학원에 가면 은또 대학원에서도 제가 실험을 했잖아요. 오. 지금 회사에 와서까지 회사에서는 심지어 연구소도 아니고 마케팅 일을 하고 있는데도 수학을 해야 되는 거예요. 그러니까 이 인생 전반에 걸쳐서 수학이 정말 우리 인생에서 뗄래야 뗄수 없구나라는 거를 진짜 통감을 하고 살고 있습니다. 야, 마치 그 수학이 다 말하고 네가 아무리 벗어나려고 해도 벗어날 수가 없어 하면서 어? 여기서 계속 손바닥에서 노는 사람처럼 아니 근데 딱 얘기를 들어보니까 그래도 그 과학은 굉장히 좀 잘하셨잖아요. 과학 좋아하기도 했고 근데 네. 아마 똑같은 친구들이 아마 많을 거예요. 과학은 잘하는데 음. 수학은 왠지 부담스러워. 이런 친구들한테 이렇게 공부하니까 어, 수학도 해볼 만하더라. 재밌더라. 이런 방법을 좀 알려주세요. 일단 수학 공부라는 데 있어서 사실 가장 중요한 건그 동기부여라고 생각을 해요. 저의 학창 시절을 떠올려 보면은 수학 맨날 시험 치고 공부할 때마다 하기 싫으니까 이게 무슨 소용이 있어 이거 뭐 사치견산만 잘하면 되지 동계산만 잘하면 되지 뭐 이런 얘기를 했었는데 사실은 지금 와서 보니 우리 일상생활에 수학에 적용되는 부분들이 너무 많더라고요. 그래서 지금 우리 방송 보시는 부모님들이 이제 우리 아이들이 공부할 때이 수학의 공부를 왜 하는지 그 필요성을 느끼게 하기 위해서 일상생활 속에서 수학이 어디에 적용되는지를 좀잘 설명을 해주면 우리 친구들이 수학의 필요성을 느끼고 더 이거를 잘 열심히 공부할 수 있지 않을까 어... 생각이 됩니다. 아, 좋은 얘기신데 근데 부모님들이 막상 또 어떻게 동기부를 해줘야 될지도 잘 모르고 음. 그 다음에 요즘 아이들이요. 부모님 말을 잘안 들어요. 자, 이런 경우에는 어떻게 해야 됩니까? 네, 맞습니다. 그래서 제가 또 구체적인 방법을 좀 알려드릴게요. 음. 제가 추천해드리는 방법은 바로 두 가지 수학책을 번갈아 가면서 보는 거예요. 음. 음, 주말에 이제 부모님들이 우리 아이들 손잡고 서점에 같이 가세요. 서점에 가시면 수학책이 두 군데 있거든요. 하나는 우리 잘 알고 있는 수학 문제집 코너가 있고 또 하나는 교양서적 쪽에 수학책이 있어요. 우리 일상 속에 수학이 어떤 것들이 있는지에서 잘 적어놓은 교양서적들이 굉장히 많거든요. 가셔서 우리 아이들마다 또 좋아하는 책의 스타일이 다르다 보니까 아이들이 좋아하는 책을 한권 골라서 일상 속의 수학에 대한 내용들을 다룬 거를 같이 보시면서 공부하면 도움이 되고요. 두 번째는 문제집 코너에 가셔서 문제집을 고르시는데 지금 나가는 진도의 문제집을 고르시는 게 아니에요. 조금 쉬운 책, 아이가 쉽게 풀수 있는 진도의 문제집을 고르는 게 포인트예요. 저도 지금 수학 공부를 하고 있는데 어, 저는 지금 6학년 수준의 문제집을 풀고 있어요. 에? 아 대학교 6학년이요? <웃음> 초등학교 6학년. 초등학교 6학년. 네. 아니 그 깜짝 놀랐네. 아니 초등학교 6학년 수학이 필요한가요? 도움이 돼요? 
아, 도움이 많이 돼요. 제가 지금 하는 업무에서 이용하는 수학들이 보면 다 농도 계산, 단위 환산, 뭐 이런 비율 계산 이런 것들이잖아요. 서점 가서 찾아보니까 이게 초등학교 6학년 그 진도의 문제들이라고요. 음. 그래서 6학년 수준의 문제집을 찾아서 풀고 있는데 어, 나름 개념 잡는데도 도움이 되고요. 또 문제가 많이 어렵지 않고 풀면 은 풀리잖아요. 음. 그러니까 막 신이 나가지고 더 재밌게 공부할 수 있겠더라고요. 그래서 우리 친구들도 지금 나가는 진도가 너무 어려우면 살짝 뒤로 가서 약간 쉬운 문제집을 풀면 은더막 동기부여가 되고 더 재밌게 수학을 공부할 수 있지 않을까 생각합니다. 아, 아니 근데 그 동기가 아무리 좋다고 해도 동기가 좋다고 수학 성적이 막 오르는 건 아니잖아요. 실력은 어떻게 해야 싸울 수 있을까요? 제 비장의 카드가 한 장도 남아 있습니다. 아, 그거 지금 꺼내 놓으려고 지금 제가 강력한 질문을 한 겁니다. 네, 바로 스토리텔링 수학이라고 하는데요. 스토리텔링 수학이요? 네, 제가 또 이과기 때문에 물리 수업도 들었는데 물리에서 저희 속도와 속력과 이동 거리 간의 관계가 미분과 적분과의 관계예요. 그런데 제가 재밌었던 게 어, 물리 시험을 칠때 뭐 그래프를 보고 뭐 이떠, 이 특정 속력에서 몇초 동안 이동한 이동거리를 구하시오. 이렇게 문제가 나오면 그 문제를 되게 잘 풀었거든요. 음. 근데 똑같은 문제가 수학에서 어, 속도 함수 얼마에서 뭐 제로부터 k초까지의 이동거리를 구하시오. 변이를 구하시오. 뭐 이렇게 나오면 못 풀겠는 거예요. 그 수식을 보는 것 자체가 이게 인간의 언어가 아니라 어. 외계어 같고 음. 도무지 모르겠더라고요. 그래서 친구들이 저한테 계속 이거랑 이거랑 같은 거야. 왜 이건 푸는데 이건 못 풀어? 라고 얘기하는데 <웃음> 그래서 제가 친구들 얘기를 계속 들으면서 아 이거랑 이거랑 같은 거구나. 이런 상황이구나 라는 걸 깨달은 뒤에는 어떤 수학 문제 같은 경우는 평소에 못 풀던 것들을 이제 아 이거는 이런 상황에 대한 이야기니까 여기에는 이걸 대입하고 이거는 이걸 대입해서 풀어보자 라고 해서 실제로 풀었던 문제들이 있어요. 음, 그럼 좀 쉽게 구체적으로 어떻게 하는지 좀 알려주세요. 그 예시 문제가 그런 게 있어요. 121을 6대 5로 비례 배분하시오. 이게 이제 수학 문제거든요. 이거 여기에 이제 스토리를 넣는 거죠. 그래서 121을 121개의 사탕이 있어요. 이거를 철순의 반, 영인의 반이 똑같이 나눠야 되는데 철순의 반에는 학생이 여섯 명, 영인의 반에는 다섯 명이 있는 거죠. 그래서 철순의 반 학생들, 영인의 반 학생들이 공평하게 나눠야 되는 상황이라고 생각을 하는 거예요. 아, 그러니까 이렇게 하니까 굉장히 간단하고 좋네요. 어, 이해도 잘 가고. 그 내가 지금 공부하고 있는 이 수학 단원이 우리 실생활에 어디에 적용되는지를 생각을 한 다음에 거기에 맞춰서 이제 스토리를 만들어서 수학 문제를 풀어보는 게 이게 바로 스토리텔링 수학의 핵심이죠. 야, 정말 그 스토리텔링 수학에 대해서 놀란 게 초등학생들만 좀 많이 하는 줄 알았거든요. 근데 이게 중학생, 고등학생들도 좀 어려운 문제를 만났을 때좀 이렇게 편하게 바꿔서 하면 도움이 많이 될 거라는 좀 생각을 받았습니다, 지금. 자, 그럼 마지막으로 우리 수학 친구들에게 내가 요거 하나만은 꼭 알려주고 오늘 가야겠다 하는 게 있으면 지금 알려주세요. 오늘 스토리텔링 수학에 대해서 말씀을 드렸는데 근데 가끔 보면은 그 스토리텔링형 수학 문제가 또 어렵다는 분들이 계세요. 그런데 이 문장을 그냥 긴 문제라고 생각하지 마시고 이게 아 우리 일상이랑 관련이 있구나. 우리 일상생활에 서, 우리가 일상생활에서 우리가 속한 어떤 환경이랑 관련이 있구나라고 생각을 한 다음에 문제를 보시면은 오히려 더 이해하기 쉽고 어렵지 않은 그런 수학 공부 방법이 될 수가 있거든요. 지금 제가 학창 시절에는 수학을 많이 못했지만 대학교, 대학원, 그리고 지금 사회생활을 하면서까지 수학의 중요성을 너무 절실하게 느끼고 있어요. 그래서 우리가 지금 당장 수학 공부하는 게 조금 어렵고 이거 나중에 무슨 도움이 될까 싶지만 사실은 우리가 사는데 수학이 정말 중요하고 또 이런 수학적인 감각을 가지고 있는 게참 많은 도움이 되거든요. 그래서 지금 포기하지 않고 지금 제가 찾았던 것처럼 또 제가 알려드린 방법대로 좀 재미있게 수학을 공부할 수 있는 방법을 찾아서 꾸준히 공부하시면 은 아주 앞으로의 생활에 아주 튼튼한 버팀목이 될수 있을 거라고 생각을 합니다. 네, 아우 고맙습니다. 뭐 버팀목, 디딤돌 막다될 거라고 생각하고 <웃음> 자 오늘 그 임소정 씨 나와주셔가지고 자기의 살아왔던 그 경험을 바탕으로 해서 수학 공부 비법도 이렇게 스토리텔링으로 여러분이 알려줬는데요. 자 여러분들 한번 이 방법으로 수학을 다시 한번 또 좋아하고 잘하게 되시길 바라겠습니다. 자 오늘 임소정 씨 나와주셔서 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다.
네, 과학과 수학은 늘 연결돼 있다라는 것은 뭐 저희 수다학에서 여러 번 반복해서 말씀을 해드렸는데요. 오늘의 멘토는 바로 그 연결고리에 대해서 좀 정확하게 말해준 그런 멘토가 아닌가라는 생각이 들어요. 그리고 고등학교 수학도 이렇게 스토리텔링으로 우리가 이해하고 배울 수 있다고 한다면 고등학생들의 수학 부담이 많이 줄어들 것 같다는 그런 생각이 들거든요. 맞아요. 그래서 저도 요즘 들어서 자꾸 이런 생각이 듭니다. 수능 시험을 다시 한번 봐볼까? 음. 왠지 그 수학 점수가 그때보다는 두 배는 잘 나올 것 같아요. 그래봤자 26점이지만. 그러니까. 이미 늦었어요. 그냥 늦었어요? 버리세요, 욕심을. 아, 예. 사실 그 숫자만 가득한 문제를 보면 좀 스트레스를 받죠. 음. 네. 근데 그 숫자에 뭔가 스토리를 다 어, 가미하면 뭔가 이 문제를 잘 풀어보고 싶다. 이런 의욕이 생기기도 해요. 특히 어, 이렇게 실생활하고 연결된 그런 어, 이야기들을 접목하다 보면 이 수학이 내 삶과 별개의 것이 아니라 네. 내 삶에 아주 깊숙이 음. 관계 있는 그런 학문이라는 걸알수 있죠. 음. 뭐 사실 이 멘토처럼 공부하는 방법이 저도 매우 좋다고 생각합니다. 그리고 너무 어려운 단계보다는 뭐 초등학교 6학년이라든지 뭐좀더 쉬운 어떤 내용들을 공부해서 그 공부에 재미도 주, 붙여보고 네. 또 꾸준히 공부할 수 있는 힘을 이렇게 북돋아 간다면 이렇게 참 좋은 방법이라 생각합니다. 그런데 사실 저는 개인적으로 이 수학보다는 물리 문제를 어려워하는 학생들 더 많이 봤거든요. 음. 네. 네. 그래서 이게 아 사람마다 좀 성향이 다르고 또긴 그렇죠. 문장제 문제를 또 어려운 학생들 또 많이 있고 하기 때문에 자신에게 좀 맞는 방법을 음. 찾아 나가서 멘토처럼 예, 꼭 맞는 옷을 잘 입어 간다면 음. 수학 실력도 좋아지고 공부도 더 잘할 거라고 생각을 합니다. 네, 우리가 수학이지 좀 어렵다고 느끼는 이유는요. 아마 수식을 외워야 되는 음. 그런 좀 고통이 있기 때문인 것 같은데요. 어, 그 이유 때문에 수학을 좀 따분하게 느끼는 학생이라면 오늘 저희 수학에서 알려준 이 방법을 꼭 한번 활용해 보시면 좋겠습니다.